，再来看这个范例，这个范例也是跟单位阶梯函数有关，但是我们这边的单位阶梯函数是，呃，两个函两个单位阶梯函数的相减，呃，这里有这个一个外力函数是 u of t 减掉 u of t 减一，表示说在第一秒内，啊，这边有特别提到在第一秒内。有一个一牛顿的外力作用，好，那在第一秒内有一牛顿的外力作用的情况下，想知道这个物体的振动位移量，这个物体的质量是 kg， 有连着一个弹簧，五弹簧的弹性系数是五牛顿每公尺，然后想知道说它的振动位移量是多少，还有它的那个初始条件是一开始的时候它在平衡位置上，一开始的时候它的速度是零，好，来解看看这个问题的。答案是什么？好，呃，我们还是一样用拉式转换的解题。好，这边呃，控制方程式做拉式转换。好，等号右边的话是外力函数做拉式转换，它是在第一秒内有一牛顿的外力作用。好，然后。两次微分函数做拉式转换的话，它是 s 平方乘上大写的 y 函数 ，y 是 s 有关的一个函数，减掉 s 乘上小写的 y 带零的函数值，再减掉 y 的一次微分带零的函数值。好，然后第二项的话是五乘上大写的 y 函数。好，然后等号右边的话，对第一个来说的话，它是 s 分之一；对第二个来说的话，它是 s 分之 exponential 负 s 次方。好，然后我们有一个大写的 y 函数，它的定义是小写的 y 函数做拉式转换。好，然后我们初始条件。是说 ，t 等于零的时候，它在平衡位置上，然后它的初始速度也是零。OK， 就这两个条件带进来。好，一开始我的物体在平衡位置上，一开始我的物体它的速度是零。好，所以又可以整理成，好，整理成 s 平方。加五乘上大写的 y 函数，好，等号右边的话是 s 分之一减掉 s 分之 exponential 的负 s 次方，好，然后再把 s 平方加五移到右边来，所以它是第一项来说的话 ，s。乘上 s 平方加五分之一，好，对第二项来说的话是 s 乘上 s 平方加五分之 exponential 的负 s 次方，好，再整理成不简单的部分分式 ，s 分之多少加上 s 平方分呃加五分之多少，好，另外一个也是一样。s 分之多少加上 s 平方加五分之多少，再乘上 exponential 的负的 s 次方。好，那部分分式的原则是要把分子少一次方。好，所以这边应该是 v s 加 c。好，分子少一次方，这应该是 d。然后一。s 加 f， 好，其实前面这两项也会用到后面这两项，应该是一样的。好，没关系，那我们再把它合并一下，变成好 a 乘上 s 平方加五，好，然后 b s 加 c 还要再乘上一个 s。好，这是它合并之后的样子。好，另外一个也是一样。
。好 ，d 乘上 s 平方加五，再来 e s 加 f 还要再乘上一个 s。好，分母也是一样的 ，s 乘上 s 平方加五。好，再乘上 exponential 的负 s 次方。好，然后我来比较一下系数。好，它这个系数有两类，有一类是单纯跟 s 平方、s 一次方有，呃，还有 s 零次方有关。还有一类呀、啊，是 s 平方乘上 exponential 的负 s 次方 ，s 一次方乘上 exponential 的负 s 次方，还有 s 零次方乘上 exponential 的负 s 次方。好，把相关的系数拿来比较一下。哎、欸，对第一类来说的话 ，s 平方的系数有 a 加 b。好，那原来里面没有 s 平方的系数，所以 a 加 b 会对应到零。好，再来看一次方的话，一次方有 c s 的 c。好，原来也没有一次方的系数，所以一次方的系数对到零。常数项是5 a。好，那原来有一次方的系数啊，零次方的系数为一，这是常数项的部分。对，好，另外一部分也差不多是这样子，呃 ，d 加一对到零，好，然后一次方的话是 f，f 也对到零，好，再来是常数项的5 d 对到一，好，很显然的，我们这边就可以找到 a 是五分之一。好，然后也看到 c 的 c 是零，好，接着就可以找到 b，b 的话是负的五分之一，好，一样的道理 ，f 是零，好，然后 b 的话是五分之一，所以一、e、的话是负的五分之一。把这些带回刚刚的这个部分分式里面，好，换页写。所以 y 的话是，好，哎、欸、，s 分之 a， 好 ，a 是五分之一。好，第二项的话是 s 平方加5。然后 b 是负的五分之一，所以负的五分之一 s， 因为 c 是零，所以写写这样就好了。好，减掉另外一部分，好，另外一部分也是一样的 ，s 分之五分之一，减呃加的，好，加上 s 平方加五分之负的五分之一 s。好，再乘上 exponential 的负 s 次方。好，然后呃，做拉氏反转换求 t domain 的 y， 故我们现在要找时间域的位移量，就是把上面这些做拉氏反转换。好，第一项做拉氏反转换，哎、欸，这要写反转换所加负一。第二项也要做拉氏反转换。好，然后，呃，第三项也要做拉氏反转换。五分之一乘上 exponential 的负 s 次方。
再除以 s。好，最后一项也要做拉式反转换。好，这五分之一乘上 s， 再乘上 exponential 的负 s 次方，除以 s 平方加五。好，然后我们有学过的那个拉氏反转换的公式里面，我看现在我们需要用到的，我要列出来。好，呃，这边是小 f， 这边是大 f。呃，我们需要常数一做拉氏转换的公式，好，然后我们看起来需要 cos i n e at 做拉氏反转换的公式，它是 s 平方加 a 平方分之 s， 好，然后我们也需要 f over t 减 a u over t 减 a 做拉氏转换的公式是 exponential 的。负 a s 次方乘上大 F， 好看一下我们需要这些关系式，好，利用这些关系式，我们再试看看 y 是什么。好，首先第一项是五分之一，第二项的话是五分之一乘上 cos i n e 根号五 t。然后第三项的话是减掉五分之一乘上 u over t 减一。好，最后一项的话应该是五分之一乘上 cos i n e 的。好，这里面有一个根号五，但是 t 要换成 t 减一。好，还要再乘上一个 u over t 减一。然后我们再整理一下，好，我们的答案算出来了，好，把五分之一提出来，一减掉 cos i n e 的根号五 t 是我的第一部分，然后第二部分的话是，呃，一样的五五分之一提出来，好，括号五的部分留下一减掉 cos i n e 的。根号五乘上 t 减一，好，然后再乘上 u over t 减一，好，这是我这个问题的答案，好，请大家参考。